നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ അശ്വിൻ രണ്ട് കാലിൽ നിവർന്നു നിന്ന് രണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ടും ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് മറ്റ് ജീവവർഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മനുഷ്യനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും അധികം നടുവിന് വേദന കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ജീവവർഗവും മനുഷ്യനാണ് ലോക ജനസംഖ്യയിലെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം മനുഷ്യർ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നടുവിന് വേദന കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുള്ളവരാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം നടുവിന് വേദന എന്നുള്ളതാണ് നടുവിന് വേദന എന്നുള്ളത് വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു പദമാണ് ചെറിയൊരു മസിൽ സ്പാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിഡ്നി സ്റ്റോൺ പാൻക്രിയാസ് പോലെയുള്ള അബ്ഡോമിനൽ ഓർഗൻസിന് ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒരു യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ റുമറ്റോയിഡ് ആർത്തറൈറ്റിസ് പോലെയുള്ള ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ രോഗങ്ങൾ ബോൺ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള മാലിഗ്നൻസികൾ ഇങ്ങനെ നടുവിന് വേദനയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നടുവിന് വേദന രോഗലക്ഷണമായി വരാവുന്ന ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നടുവിന് വേദന ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ടാണ് നടുവിന് വേദന ഉണ്ടായത് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് ആ വേദനയുടെ സ്വഭാവം വെച്ചിട്ട് കുറെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷനുകളിലൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് എം ആർ ഐ സി ടി അൾട്രാസൗണ്ട് പോലെയുള്ള സ്കാനുകളിലൂടെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുന്നതും കൃത്യമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ കാരണത്തെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വിവിധ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായുള്ള അതിന്റെ ഒരു ഡയഗ്നോസിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ജീവിതവേദനയ്ക്ക് ഇത്രയധികം കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും അധികം കാണപ്പെടുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള നടുവിന് വേദനയാണ് അതായത് ഡിസ്കിന്റെ തള്ളൽ തേയ്മാനം പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചറൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നടുവിന് വേദനയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു തരം നടുവിന് വേദനയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നട്ടലിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഭാഗമായി തിരിക്കാം ലോവർ ബാക്ക് മിഡിൽ ബാക്ക് അപ്പർ ബാക്ക് ഇതിൽ അപ്പർ ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കഴുത്തിന്റെ ഭാഗവും ലോവർ ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടുവിന്റെ ഭാഗവും ഈ മിഡിൽ ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ നെഞ്ചിന്റെ പുറകിലുള്ള ഭാഗവുമാണ് ഇതിൽ മൂവ്മെന്റ് ഉള്ള ഭാഗം അതായത് നമ്മളുടെ കഴുത്ത് തിരിക്കുക നടു തിരിക്കുക ഇങ്ങനെ മൂവ്മെന്റ് ഉള്ള ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടുവും കഴുത്തും മാത്രമാണ് നടുക്കുള്ള മിഡിൽ ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന നെഞ്ചും കൂടിനുള്ളിലുള്ള ഒരു ഭാഗത്തെ നട്ടല്ലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ്മെന്റ് ഇല്ലാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗത്തെ നട്ടല്ലുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്ഷതമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡീജനറേഷനോ സ്ട്രക്ചറൽ പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഏറ്റവും അധികം സ്ട്രക്ചറൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പർ ബാക്ക് ഏരിയ ആൻഡ് ലോവർ ബാക്ക് ഏരിയയിലാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് എല്ലാം കൂടെ വിശദമായി സംസാരിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ലോവർ ബാക്ക് ഏരിയയെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതലായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നട്ടലിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറുകൾക്കും കാര്യമായ ക്ഷതമോ കേടുപാടുകളോ ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ വളരെ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന അതേപോലെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകുന്ന മസ്കുലാറായിട്ടുള്ള നടുവിന് വേദനകളുമുണ്ട് മസിൽ സ്പാസം കൊണ്ടും മസിൽ സ്ട്രെയിൻ കൊണ്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന നടുവിന് വേദനകൾ ഇത്തരം നടുവിന് വേദനകൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് പരിപൂർണമായി ഒന്ന് വിശ്രമിച്ചാൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ശകലം ഉപ്പിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ധാര ചെയ്യുക അതേപോലെ പുളിയിലിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ധാര ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ വളരെ ലഘുവായ ചില ചികിത്സകൾ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ പരിപൂർണമായി സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നു ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തന്നെ പരിപൂർണമായി വിശ്രമിച്ചാൽ തന്നെ സുഖപ്പെടുന്ന ഒരു തരം നടുവിന് വേദനകളുമുണ്ട് പക്ഷെ ഇതല്ലാതെ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം പ്രശ്നമാകാൻ സാധ്യതയുള്ള എന്തായാലും ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയരാകേണ്ട ഒരു നടുവിന് വേദനയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഡിസ്കിന്റെ തള്ളൽ തേയ്മാനം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ളത് നമുക്കറിയാം തലച്ചോറിൽ നിന്നും സുഷുപ്നാടി ഉത്ഭവിച്ച് അത് നട്ടലിന്റെ കശേരിക്കൽക്കിടയിൽ കൂടെ താഴെ നടുഭാഗത്ത് വരെ അത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിന്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് അതായത് കയ്യിലേക്കും ഒക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന നെർവുകൾ വരുന്നത് ഈ സുഷുപ്നാടിയുടെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് കഴുത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് അത് ആ ഭാഗത്തുള്ള നട്ടലിന്റെ കശേരിക്കൽക്കിടയിൽ കൂടെയാണ് നരമ്പുകൾ പുറത്തേക്ക് വന്ന് അത് കൈകളിലേക്കും ശരീരത്തിന്റെ മുഗൾ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നടു
കഠിനമായ വേദനയും പെരുപ്പും ചിലപ്പോൾ തളർച്ചയും തന്നെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആദ്യം അത് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ചെറിയ പെരുപ്പായിട്ടായിരിക്കും പിന്നീട് അത് വേദനയാവും പിന്നീട് അത് സെൻസേഷനെ ബാധിക്കും അതിനുശേഷം മോട്ടോർ ഫംഗ്ഷനെ ബാധിക്കും അങ്ങനെ ഒരു കാലോ അതിൻ്റെ ഒരു കാലിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കാലിൻ്റെയോ പൂർണ്ണമായിട്ടും ബലം ക്ഷയിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ ഡിസ്കിന്റെ തള്ളൽ തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇതിനെ വളരെ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിച്ച് നല്ല വിശ്രമമെടുത്ത് ചികിത്സിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരിപൂർണമായി സുഖപ്പെടുത്താനും സാധിക്കും നട്ടല്ലിന്റെ രണ്ട് കശേരിക്കൾക്കിടയിൽ അവയെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഷോക്ക് അബ്സോർബർ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അവയവമാണ് ഈ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്കിന് രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പുറമേയുള്ള നാരുകളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു വളയം അതിനുള്ളിൽ ന്യൂക്ലിയർ പൾപ്പോസസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന എണ്ണ പോലെയുള്ള ഒരു ദ്രാവകം നിറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗം അപ്പോൾ ഈ നട്ടലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരുപാട് പ്രഷർ വരുമ്പോൾ ആ കശേരു ആ ഡിസ്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരുപാട് പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ന്യൂക്ലിയർ പൾപ്പോസസ് ആ പ്രഷറിനെ തുല്യമായ ഡിസ്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും വീതിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പ്രഷർ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രമായി കേന്ദ്രീകരിക്കാതെ നട്ടലുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെയിനിനെ ഒഴിവാക്കി ഒരു ഷോക്ക് അബ്സോർബർ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവയവമാണ് ഈ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായാധിക്യം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവിക ബലക്കുറവ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായി ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ബലക്കുറവ് കാരണമോ ഒക്കെ വ്യായാമക്കുറവ് മൂലവും മറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന ബലക്കുറവ് കാരണവും അതല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും ക്ഷരം കാരണമോ ഈ പുറമേയുള്ള ഈ നാരുകളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട റിങ്ങിന്റെ അതിലെ ഫൈബറുകളെ ആനുലാർ ഫൈബറുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ആനുലാർ ഫൈബറുകൾക്ക് ബലം കുറയുകയും ആ ബലം കുറഞ്ഞ ഫൈബറുകളുള്ള ഭാഗത്ത് കൂടി ഉള്ളിലെ ഈ ന്യൂക്ലിയർ പൾപ്പോസസ് പുറത്തേക്ക് തള്ളാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മളുടെ ഡിസ്കിന്റെ തള്ളൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക് ഹെർണിയേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്കിന്റെ തള്ളലിന് ശരിക്കും നാല് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ഇതിനെ നാലായി നമുക്ക് തിരിച്ച് കാണാൻ കഴിയും അത് ഉള്ളിലുള്ള ഈ ന്യൂക്ലിയർ പൾപ്പോസസ് എത്രമാത്രം പുറത്തേക്ക് തള്ളി അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം പുറത്തേക്ക് വന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഇതിനെ നാല് ഘട്ടമായി തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലുള്ള ന്യൂക്ലിയർ പർപ്പോസസ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി പുറമേയുള്ള ആനുലാർ ഫൈബറുകൾ പൊട്ടാതെ ആ ഡിസ്കിനെ പൂർണ്ണമായി പുറത്തേക്ക് തള്ളി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറമേയുള്ള ഈ ആനുലാർ ഫൈബറുകളും പൊട്ടി ഉള്ളിലുള്ള ഈ ന്യൂക്ലിയർ പൾപ്പോസസ് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിത്തുടങ്ങുന്ന അവസ്ഥകളാണ് അപ്പം എത്രമാത്രം അത് പുറത്തേക്ക് ഒഴുങ്ങി ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്കിന്റെ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് എത്രമാത്രം പുറത്തേക്ക് വന്നു എന്നതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് ഈ മൂന്നും നാലും സ്റ്റേജുകളെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഓരോ സ്റ്റേജിലും ചെയ്യേണ്ട ചികിത്സയും എടുക്കേണ്ട വിശ്രമവും കൊടുക്കേണ്ട മരുന്നുകളും ഒക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നടുവിന് വേദനയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നടുഭാഗം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ചന്തി തുട മുട്ട് കണങ്കാല് കാൽപാദം എന്നിങ്ങനെ നടുവിൻ്റെ അവിടം തൊട്ട് താഴേക്ക് വരുന്ന കാലിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലായി ക്രമത്തിൽ പെരുപ്പോ വേദനയോ ബലക്കുറവോ ഒക്കെ അനുഭവപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ തള്ളൽ മൂലമുണ്ടാകുന്ന നടുവിന് വേദനയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് ചികിത്സ തേടുക പരമാവധി വിശ്രമം എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ ഈ ഡിസ്കിന്റെ തള്ളൽ മൂലമല്ലാതെ അവിടെയുള്ള ചില ലിഗമെന്റുകൾ കട്ടിപിടിക്കുന്നത് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നട്ടലിലെ അതിനോടനുബന്ധമായിട്ടിരിക്കുന്ന കശേരിക്കളിൽ ഓസ്റ്റിയോഫൈറ്റ്സ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവുക ഓസ്റ്റിയോഫൈറ്റ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലുകൾക്ക് അമിത വളർച്ച വന്ന് അവിടെ ഓസ്റ്റിയോഫൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലു പോലെയുള്ള പദാർത്ഥം അടിഞ്ഞുകൂടി അത് ഈ നെർ റൂട്ടിനെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്താലോ ഒക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ വേദന ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതും കൃത്യമായി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചികിത്സ വേണം ആ ഘട്ടത്തിലും ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കിന്റെ തള്ളലിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ് പണ്ട് മരങ്ങളിലൊക്കെ കയറി പഴങ്ങളൊക്കെ പറിച്ചു നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വേട്ടയാടി പിടിച്ച്
പക്ഷേ ഈ പെട്ടെന്ന് തിരിയുമ്പോൾ നടുവെട്ട് പിടിക്കുന്നതും പെട്ടെന്നൊരു വെയിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നടുവെട്ട് പിടിക്കുന്നതും എല്ലാം തന്നെ ഈ മസിലുകൾക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ബലവക്കുറവ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇഞ്ചുറി ഒരു കാരണമായി പറഞ്ഞാലും അതും ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കാരണം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഡിസ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തള്ളല് അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കൃത്യമായി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷനുകളിലൂടെ സാധിക്കും സ്ട്രേറ്റ് ലെഗ് റേസ് പോലെയുള്ള ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷനുകളിലൂടെ ഈ ഡിസ്കിന്റെ തള്ളൽ കാരണമാണോ ഈ നടുവിന് വേദന ഉണ്ടായത് എന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഏറ്റവും ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്നോസിങ് ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ആർ ഐ സ്കാൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഡിസ്കിന്റെ തള്ളലിനുള്ള ചികിത്സ ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പികൾ ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം മസിൽ റിലാക്സന്റുകളും അനാലിസിക്സും ഒക്കെ കഴിച്ച് താൽക്കാലിക വേദന ശമനം ഉണ്ടാക്കുക പിന്നീട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ സർജറി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ആയുർവേദത്തിൽ ഈ സർജറി ചെയ്യുന്നതിലും ഫലപ്രദമായി പരിപൂർണമായി സ്വാഭാവികമായി ഈ ഡിസ്കിന്റെ പ്രശ്നത്തെ സുഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും നടുവിന് വേദനയ്ക്ക് ആയുർവേദത്തിൽ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള മാർഗം പഞ്ചകർമ്മ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പഞ്ചകർമ്മ എന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകളുള്ള ഒരു വാക്കുമാണ് ഈ പഞ്ചകർമ്മ തിരുമരുന്നതും കിഴിയിടുന്നതും ഒക്കെയാണ് പഞ്ചകർമ്മ എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവെയുള്ള ധാരണ പക്ഷെ ഈ തിരുമല് കിഴിയിടൽ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചകർമ്മയോടൊപ്പം ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ അനുബന്ധ ക്രിയകൾ മാത്രമാണ് പ്രധാന കർമ്മം ഇതല്ല അപ്പൊ നടുവിനുവേദനയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വ്യാധ വാദവ്യാധിയാണ് ഇതിലെ പ്രധാന കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസ്തിയാണ് അപ്പൊ വസ്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശരീരത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന പൂർവ്വകർമ്മങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഈ കിഴിയിടലും മസാജും ഒക്കെ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹപാനമാണ് നെയ്യൊക്കെ കൊടുത്ത് ശരീരം നല്ല ഇളതാക്കി കടുത്ത പഥ്യത്തിൽ രണ്ട് ദിവസമോ മൂന്ന് ദിവസമോ ഒക്കെ നെയ്യ് കൊടുത്ത് ശരീരം നല്ല ഇളതാക്കി മസിൽസിനെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അയച്ച് അതിനുശേഷം ധാരയൊക്കെ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് വിയർപ്പിച്ച് വയറൊക്കെ ഇളക്കി വയറൊക്കെ നല്ല ശുദ്ധിയാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ വസ്തി കൊടുക്കുന്നത് ഈ വസ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ നട്ടലിനെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഔഷധങ്ങളും ഒക്കെ ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ ആ കഷായങ്ങളും എണ്ണകളും ഒക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് വസ്തി കൊടുക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ശരീരത്തിനെ വളരെ അയച്ചിട്ട് വളരെ റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിനോടൊപ്പം വേദന മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ചെറിയ വ്യായാമങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്ത് വളരെ പരിപൂർണമായി നമുക്ക് ഈ നടുവിന്റെ പ്രശ്നത്തിനെ സുഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും നടുവേദനയിലെ മാനസിക ഘടകം ഒരു നടുവിനുവേദന ഉണ്ടാകാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു മാനസിക ഘടകം കാരണമായേക്കാം ഒരു ക്രോണിക് സ്ട്രെസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് മസിൽ സ്പാസം ചിലപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ക് പ്രലാപ്സിന് കാരണമായേക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നടുവിനുവേദന ഉണ്ടായതിന് ശേഷവും നമ്മളുടെ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് നിർവഹിക്കാൻ പഴയ ഒരു എഫിഷ്യൻസിയിൽ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ അത് കാരണവും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡിപ്രഷൻ ആങ്സൈറ്റി മുതലായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നടുവിനുവേദനയുടെ ചികിത്സ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പേഷ്യന്റിന് കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കാൻ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കൗൺസിലിങ്ങും മെഡിറ്റേഷനും ഒക്കെയും അതിന്റെ കൂടെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ നടുവിനുവേദന ചികിത്സ പൂർണമായും ഫലം കാണുകയുള്ളൂ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ നടുവിനുവേദന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ രോഗമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കേവലം വേദന മാറ്റുന്നതിൽ ഒതുങ്ങില്ല ഈ നടുവിനുവേദനയുടെ ചികിത്സ ആ നടുവിനുവേദന മാറിക്ക നടുവിന്റെ വേദന മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം ചെറിയ യോഗയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മസിൽസിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്ത് രോഗിക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മെഡിറ്റേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കി വെക്കുക പിന്നീട് ബലപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് ലോക യോഗയുടെ ഗ്രീഡ് കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൂടുതൽ കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള യോഗാസനങ്ങളിലേക്ക് പതുക്കെ വളരെ സാവകാശം പോയി പോയി രോഗിയുടെ നട്ടലിന്റെ ബലവും അയാളുടെ മനസ്സിന്റെ കോൺഫിഡൻസും ഒക്കെ കൂട്ടിയെടുക്കുക ഇതാണ് അടുത്ത ഘട്ടം ഇത്തരത്തിൽ ഈ ആസനങ്ങൾ പിന്നീട് അയാൾ കുറെ കാലം കുറെ കാലമെന്നല്ല ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തുടരുന്നതായിരിക്കും വളരെ നല്ലത് അങ്ങനെ ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് രണ്ടാമത് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് പിന്നീട് ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഇതിന് മുൻപ് ഈ നടുവി